ഹായ് റോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് തോന്നി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിലിയൻ പോയിറ്റായ പാബ്ലോ എന്നൊരു ഇതെഴുതിയ ടു നെറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സാഡസ് ലൈൻസ് എന്ന പോവാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പോയം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ലവ് പോയംസ് ആൻഡ് എ സോങ് ഓഫ് ഡിസ്പെയറിൽ നിന്നാണ് ഈ പോം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പോം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെരുതിയുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി ആ കളക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പോം കളക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ലവ് ലസ്റ്റ് ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് തൻ്റെ ലവറെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്പീക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേദനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോയത്തിലുടനീളമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ആയി പോയത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ പോകാൻ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ടു നൈറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സാഡസ്റ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ രാത്രി ഇന്നാണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സാഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരികൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുക ഏറ്റവും വിഷമം എന്ന് പറഞ്ഞ വരികൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുക റൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ നൈറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാറി ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർസ് ആ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഷിവർ ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഞാൻ ദൂരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാം ആ നീല നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ആ ഷിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വിറക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരോ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വേദന ആ നക്ഷത്രങ്ങളിലും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ തണുപ്പിൽ അത് വിറക്കുന്നത് ഒരു കമ്പാനിയൻ ഇല്ലാതെ അത് വിറക്കുന്നത് ദ നൈറ്റ് വിൻ റിവോൾസ് ഇൻ ദ സ്കൈ ആൻഡ് സിങ്സ് അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു കാറ്റ് കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് ആ കാറ്റ് ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകാന്തമായിട്ടുള്ള ആ കാറ്റ് എനിക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് വീശി വരുന്നു ടു നൈറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സാഡസ്റ്റ് ലൈൻസ് ഐ ലവ് ഹർ ആൻഡ് സം ടൈം ഷീ ലവ് മീ ടു ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ കാര്യം ഇവിടെ റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ലൈൻസ് എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള റീസൺ ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചു ആൻഡ് സം ടൈംസ് ഷീ ലവ് മീ എന്നാൽ ചില സമയം അവൾ എന്നെയും സ്നേഹിച്ചു ഓക്കെ ഈ ലൈനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചു എന്നത് ഇവിടെ അടിയുറി അടിയുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവളുടെ സ്നേഹം സം ടൈംസ് മാത്രമായിരുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രമായിരുന്നു ആ സ്നേഹം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റിലേഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് പോലും എല്ലാ സമയത്തും അവൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സം ടൈംസ് ഷീ ലൗഡ് മീ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൗഡ് മീ ടു ചില സമയങ്ങളിൽ അവനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റു ചില സമയങ്ങളിൽ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ത്രൂ നൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദീസ് വൺ ഐ ഹെൽഹ് ഇൻ മൈ ആംസ് ഇതുപോലുള്ള രാത്രികളിലാണ് അവളെ ഞാൻ എന്താ പുളുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവളെ ഞാൻ ഹഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ കൈകളിൽ അവളുണ്ടായിരുന്നു ഐ കിസ്റ്റ് ഹിയർ അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ അണ്ടർ ദ എൻഡ് ലെസ് കൈ ഓക്കെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഞാൻ അവളെ ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ എൻഡ്ലെസ് കായൽ ഈ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഈ ആകാശത്തിന് കീഴെ ഞാൻ അവളെ ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷീ ലവ് മീ സം ടൈംസ് ഐ ലവ് ഹെർ ടു ഹൗ കുഡ് വൺ നോട്ട് ഹാവ് ലവ് ഹെർ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റിൽ ഐസ് ഓക്കെ അവളെന്നെ സ്നേഹിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അവളെയും സ്നേഹിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവളുടെ ആ കണ്ണുകൾ നോക്കിയിട്ട് സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവളുടെ ദൃഢമായ കണ്ണുകൾ ആര് കണ്ടാലും പ്രേമിച്ച് പോകുന്ന കണ്ണുകളായിരുന്നു അവൾക്ക് ആ കണ്ണുകൾ കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോസിബിളാണ് ആ കണ്ണുകൾ കണ്ടിട്ട് സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിളാണ് ടു നൈറ്റ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സാഡസ്റ്റ് ലൈൻസ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ഡു നോട്ട് ലവ് ഹെർ ടു ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ഹെർ ഓക്കെ ഇന്നാണ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഏറ്റവും സാഡായിട്ടുള്ള ലൈൻസ് എഴുതാൻ സാധിക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മോമെൻ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവൾ എനിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവളെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ടു ഹിയർ ദ ഇമെൻസ് നൈറ്റ് സ്റ്റിൽ മോർ ഇമെൻസ് വിത്തൗട്ട് ഹെർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമെൻസ് ആണ് ഇമെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനിക്കാത്ത നൈറ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ദീർഘമേറിയ നൈറ്റുകളാണ് അത് കൂടുതൽ ദീർഘമേറിയതായി മാറുന്നു അവളുടെ ആബ്സെൻസിൽ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ഫാൾസ് ടു ദ സോൾ ലൈക്ക് ഡ്യൂ ടു ദ പാസ്റ്റ് അതായത് പുൽനാമി
മൈ ഹാർഡ് ലുക്സ് ഫോർ ഹെർ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് വിത്ത് മീ എൻ്റെ ഹൃദയം ഇപ്പോഴും അവളെയാണ് നോക്കുന്നത് അവളെയാണ് തേടുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അവൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല ദ സെയിം നൈറ്റ് വൈറ്റനിങ് ദ സെയിം ട്രീസ് വി ഓഫ് ദാറ്റ് ടൈം ആർ നോട്ട് ലോങ് ആർ ദ സെയിം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയകാല ഓർമ്മയിലേക്കാണ് അതായത് പണ്ട് ഇതുപോലുള്ള രാത്രികളിൽ അദ്ദേഹം അവളോട് കൂടി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു അതായത് സെയിം നൈറ്റ് വൈറ്റനിങ് ദ സെയിം ട്രീസ് ഇതുപോലുള്ള സെയിം രാത്രികളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ രാത്രികൾ മരങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കുമായിരുന്നു മരങ്ങളെ വെളുപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിലാവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മരങ്ങൾ വെളുത്തായിട്ട് കാണപ്പെടും ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ സെയിം ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പം അങ്ങനെയില്ല ആർ നോ ലോങ് ദ സെയിം അതായത് അവളിപ്പോൾ മറ്റേ എവിടെയാണുള്ളത് ഞാനിവിടെ തനിച്ചാണുള്ളത് ഐ നോ ലോങ് ലവ് ഹെർ ദാറ്റ് ഈസ് സെർട്ടൈൻ ബട്ട് ഹൗ ഐ ലവ് ഹെർ ഞാൻ അവളെ ഇനി ഒരിക്കലും സ്നേഹിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈ വോയിസ് ട്രൈസ് ടു ഫൈൻ ദ വിൻ ടു ടച്ച് ഹെർ ഹിയറിങ് ഓക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ ശബ്ദം ഒരു കാറ്റിലൂടെ പോയിട്ട് അവളുടെ ചെവിയിൽ വന്നിട്ട് അലയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അവളത് കേൾക്കണം അത്ര അടുത്ത് അവൾ ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡിലൂടെ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അനദേഴ്സ് ഷീ വിൽ ബി അനദേഴ്സ് ആ ഷീ വാസ് ബിഫോർ മൈ കേസസ് ആൻഡ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈൻസ് അനദേഴ്സ് മറ്റൊരാളുടെ ഷീ വിൽ ബി അനദേഴ്സ് അവൾ മറ്റാരുടെയോ ആയി തീരാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബ്രേക്ക് ആയതിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണിത് അത് നം ഇത്ര നാളും നമ്മളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തമാണെന്ന് കരുതിയൊരു വ്യക്തി നാളെ മുതൽ മറ്റൊരാളുടേതാണ് എന്ന് എന്നറിയുന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റ് ആ ഒരു ആ ഒരു മൊമെൻറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അസ് ഷീ വാസ് ബിഫോർ മൈ കേസസ് അതായത് അവൾ ഇനി നാളെ വേറെ ഒരാളുടേതായി തീരാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കിസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവൾ മറ്റൊരാളുടേതായിരുന്നു ഓക്കെ അത് ഞാൻ കിസ് ചെയ്ത ആ മൊമെൻ്റ് തൊട്ടാണ് അവളുടെ അവൾ എൻ്റെതായത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാത്രമായി മാറിയത് എന്നാൽ ഇനി അതങ്ങനെയല്ല അവൾ മറ്റൊരാളുടെ സ്വന്തമായി മാറാൻ പോവുകയാണ് സോ ആ പെയിൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഹെർ വോയിസ് ഹെർ ബ്രൈറ്റ് ബോഡി ഹർ ഇൻഫിനിറ്റ് ഐസ് അവളുടെ ശബ്ദം അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ തിളങ്ങുന്ന ശരീരം അവളുടെ ഇൻഫിനൈ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത അത്രയും ആഴമേറിയ അവളുടെ കണ്ണുകൾ ഇതൊക്കെ മറ്റൊരാളുടേതായിട്ട് തീരാൻ പോവാണ് ഐ നോ ലോങ് അ ലവ് ഹെർ ദാറ്റ്സ് എട്ട് ബട്ട് മേ ബി അ ലവ് ഹെർ ഓക്കെ മറ്റൊരു ലൈനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ നോ ലോങ് അ ലവ് ഹെർ ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് എട്ട് അത് ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് അല്ല കാണുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി സി എ കോമ ഒരു കോമാണ് കാണുന്നത് ഒരു കോമ ഇട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ബട്ട് മേ ബി എ ലവ് ഹർ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിച്ച് പോയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിച്ചേക്കാം ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അത് നമ്മൾ നമ്മളെ ലൈഫിലേക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്നേഹിച്ചൊരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയെ ഓക്കെ ബ്രേക്കപ്പായി ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും അവളെ സ്നേഹിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മനസ്സിൻ്റെ ഏതോ ഒരു കോണിൽ ആ വ്യക്തി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ അൺലവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ലവ് മാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അൺലവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഏതോ ഒരു കോണിൽ അവരിപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവും ലവ് ഈസ് ഷോർട്ട് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഈസ് സോ ലോങ് ഓക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് വി നോ ദ ലവ് ഈസ് ഷോർ ഈസ് സോ ഷോർട്ട് അതായത് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ടായുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം ഒന്ന് പ്രണയം സംഭവിക്കുന്ന വളരെ ഷോർട്ടായുള്ള പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് ആ തിങ് വളരെ ഷോർട്ടായുള്ള കാര്യമാണ് അതിലും ലോങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഈസ് സോ ലോങ് ഓക്കെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഈസ് സോ ലോങ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് മറക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലുതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ ആണോ അതായത് നമ്മൾ അത്രയും സ്നേഹിച്ച നമ്മളതാണെന്ന്
എനിക്ക് അവളാണ് ഓർമ്മ വരിക സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഈസി ടാസ്ക് മൈ സോൾ ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഹെർ എൻ്റെ ആത്മാവ് അത് സംതൃപ്തനല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവളെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ദോ ദിസ് ബി ദ ലാസ്റ്റ് പെയിൻ ദാറ്റ് ഷീ മേക്സ് മീ സാഫ് ഓക്കെ ഇതായിക്കോട്ടെ ഇതായിക്കോട്ടെ അവൾ എനിക്ക് നൽകുന്ന അവസാനത്തെ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ അവൾ ചിലപ്പോൾ വേദനകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഓക്കെ വി ഡോ നോ ദാറ്റ് ബട്ട് ഇതാണ് അവൾ സമ്മാനിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പെയിൻ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വേദന ആൻഡ് ദീസ് ദ ലാസ്റ്റ് വേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ റൈറ്റ് ഫോർ ഹർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈൻസാണ് ഈ പോവാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതുന്ന അവസാനത്തെ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ വരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വരികളാണ് ഇനി അവൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പേന ചലിക്കില്ല എൻ്റെ തൂലിക്ക് ചലിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പോവിടെ എൻ്റെ എന്ന് സോ നമ്മൾ പോൺ ടോട്ടലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പ്രസൻറ്റിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എപ്പോഴും അതായത് അവളുമായിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ്സ് നൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാറ്റ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവളുടെ ഓർമ്മകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തികട്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അവളെ സ്നേഹിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന അതേ നിമിഷം തന്നെ അത് അവളെ സ്നേഹിച്ച് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്ന കാര്യം ഇനി അവൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പേന ചലിക്കില്ല എന്നാണ് ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ പോവിടെ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻ ആൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡി